பெரிய பிரச்சனை ஆக போகுது நினைக்கிறேன் வெட்டு குத்து ஆகுறதுக்குள்ள ஓடி போயிடலாம் ஐயா விவேகானந்தா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இஸ் எ கேட்வே டு குவாலிட்டி ஹையர் எஜுகேஷன் அட்மிஷன்ஸ் ஓபன் நவ் ரொம்ப லேட் அரசியலுக்கு வந்தோம் 50 வயசுக்கு வந்தோம் பெரிய எதிர்பார்ப்போட இதல நான் வந்து நீண்ட நாள் இருக்கணும் அடுத்து அடுத்து பொறுப்பு வரணும் இல்ல இத வச்சு தான் நான் புளைக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு எந்த இதுவும் இல்ல ஒளிமறைவாக பல ஆண்டு தப்பிச்சு பொழைச்சு எதுவும் பண்ணணும்னு எனக்கு விருப்பம் இல்ல ஃபார் ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ் ஐ டென் டு பி வெரி ஓபன் தற்காலிகமாக தோல்வி அடைந்தவர்கள் உலக அளவில் பெரிய வெற்றி அடைந்து உலகத்தையே மாற்றினவர்கள் எனக்கு தெரியும் தற்காலிகமாக வெற்றி அடைந்தவர்கள் அதுக்கப்புறம் பெரிய சரிவு நடந்ததும் எனக்கு தெரியும் அதனால் எனக்கு வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொண்ட முதல் பாடம் முக்கிய பாடம் தட் சேஞ்சஸ் என்ன விட்டுக்கும் அரசியலில் பல மாயி பல வதந்தி பல பொய் செய்திகளை வேணும்னு பரப்புகிறார்கள் பலர் அப்படின்ற சூழ்நிலையை நான் திருப்பி உதாரணம் காமிக்கிறேன் உண்மையை மக்களிடம் சொல்லுவதற்கு நிறைய பேர் தயங்குறார்கள் மக்கள் வந்து உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப போகிறோன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் நடக்காது வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வேட்டு இதுதான் என்னுடைய அனுபவம் எனக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் அரசியல் அனுபவம் இருக்குது எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது வெற்றியும் நிரந்தரம் கிடையாது தோல்வியும் நிரந்தரம் கிடையாது இறப்பு நிரந்தரம் அதை தவிர பாக்கி எல்லாமே மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய டேக்ஸ் இது ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடுற வேட் இது ஸோ ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியலி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ் என்ன அப்படிங்கிற வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு ட்விட்டர் நீங்கள் ஐ ரெம்பர் நீங்கள் ட்ரைவில் ஷேர் பண்ணீங்க ஒரு பிடிஎஃப் இது மாதிரி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு கேம் விளையாண்டு இருந்த இடத்துல ஸ்டேட் இவ்வளோ தான் சென்ட்ரல் இவ்வளோ தான் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்துக்க இனிமேல் அப்படின்னு அந்த பால் உங்ககிட்ட விட்டு தான் நீ பார்த்துக்க அப்படின்னு அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு தத்துவம் இல்லை கொள்கை வேறுபாடு இருக்கோ அதை செயல்திறன் இல்லையோ இல்லை தகவல் வைத்தோ தெளிவாக்குறது டைக் முக்கியம் ஏன்னா நிறைய அரசியலில் வதந்தி மாயி திசை திருப்பும் செய்திகள் இந்த மாதிரி தான் நிறைய அரசியல் நடக்குது உண்மையை மக்களிடம் சொல்லுவதற்கு நிறைய பேர் தயங்குறார்கள் டைக் அது எனக்கு கொஞ்சம் குணம்னு சொல்லலாம் ரைட் கொஞ்சம் வளர்ப்புன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் சூழ்நிலைன்னு சொல்லலாம் ஓகே குணம் என்னென்னா நான் வந்து இருபது வருஷம் கிட்டத்தட்ட அமெரிக்காவில் இருந்தேன் அங்கே எல்லாம் இந்த டிரெக்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நான் போகும்போது இருபத்தோரு வயசில் போனேன் பட் யூ சி எக்கனாமிக் தேர்வில் சொல்லுவோம் information inefficiency இப்போ நான் நீங்களும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் போக போகிறோம்னா உண்மை தகவல் எனக்கும் உங்களுக்கும் தெரியாமல் இருந்தால் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் தவறு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வெளிப்படையாக தகவல் இருந்துச்சுன்னா உடனே டிரான்சாக்ஷன் முடியும் இல்லை முடியாமல் அடுத்தது என்ன ரீசன் ஓகே இட்ஸ் நாட் ஃபிட் ஸோ அவுட்புட்டுக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் நம்பிக்கை உருவாக்குறது அதெல்லாம் ரெண்டாவது வளர்ப்புனா ஜனநாயக விதிமுறையில் மக்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து மக்களுடைய கருத்தை கேட்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் வகையில் பண்ணணுன்றது ஒரு பாரம்பரியமே இருக்குது குறிப்பாக பேர அண்ணா இன்னைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க தம்பி மக்களிடம் செல் அவர்களுடன் வாழ் அவர்களிடம் கற்றுக்கொள் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லு அது எனக்கு வளர்ப்பு ஒரு முறையாக வந்துச்சு சூழ்நிலைனா நான் ரொம்ப லேட்டாக அரசியலுக்கு வந்தேன் ஐம்பது வயசுக்கு வந்தேன் பெரிய எதிர்பார்ப்போட இதில் நான் வந்து நீண்ட நாள் இருக்கணும் எனக்கு வந்து அடுத்தடுத்து பொறுப்பு வரணும் இல்லை இதை வச்சு தான் நான் புழைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அதனால் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு மாற்றம் உருவாக்கணும் ஒரு விளைவை காமிக்கணும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஓகே அது பண்ணணுன்னா புது விளைவு கிடைக்கணுன்னா விதிமுறையோ இல்லை செயல்முறையோ மாற்றாமல் புது விளைவு கிடைக்காது தெர் இஸ் நோ பெட்டர் அவுட் புட் அன்லெஸ் யூ டூ சம் ரிஃபார்ம் அண்ட் தேர் ஆர் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் ரிஃபார்ம் ஒன்று மறைந்து ஒளிந்து பண்ணுறது இன்னொன்று வெளிப்படுத்தி அப்புறம் விவாதித்து ஒரு அப்புறம் பண்ணுறது அது சூழ்நிலையில் நான் வந்து என்ன சொல்கிறது இது ஒளிமறைவாக பல ஆண்டு தப்பிச்சு பொழைச்சு எதுவும் பண்ணணும்னு எனக்கு விருப்பம் இல்லை 
for all these reasons, I tend to be very okay. Uh, open. Okay. Now, actually, no one started with the Hindu I to go to to open a plant and sold it very challenging. Practically possible. Practically, this is a change. But if you have an example, you can't do But practically, it's feasible. You can't do it. 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 You can Kudumba Sul Nile, Ponyo Rumba Sohusa and the Ponyo Tirti in the Engel Munor Valil, Nan Makalak Paniatunum and Wonder If I come for that reason, I must go in the same path. That's the Epudi and Apam Tatao, Nano Makal Paniki, Kaisutama, Nuranda and Kurma, Pozwaka and the Kutrachat Solo Muria, the Lokirko, and the Madri Erkuno. அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா நீங்க என்னைக்கு போய் பணத்தை குடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கே மக்கள் உங்களை வேற ஒரு கேட்டகரியில பிராக்கெட் பண்ணிடுவாங்க அது இல்லாம எம் ஆர் ராதா ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் டயலாக் ஒன்னு இருக்கும் கெடுத்ததே நீங்க தான் யா அப்படினு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க முதலீடு செஞ்சா கிணத்துல போட்டது கடலையே போய் தேடுவேன் குடுக்க மாட்டேன் ஏன் குடுக்க மாட்டேன்னா வாங்க போறது இல்லை அதுக்காக குடுக்க மாட்டேன்னு காமிக்கிறதுக்காக முதல் தடவை வந்து பண்ணோம் அது பல காரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் என் முன்னோர்கள் பெயர் புகழ் பண்ண பணி அதனால வந்த நம்பிக்கை சரி புது ஆளு படிச்சிருக்கவரே ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்னு வெறும் ஒரு மாநில அளவில் திமுக ஒரு சதவீதத்துல அந்த தேர்தலில் தோத்ததுல நான் ஒரு நாலு சதவீதத்துல ஜெயிச்சேன் அதனால வேறு பெரிய வேறுபாடு இல்லை ஆனா இரண்டாவது முறை எனக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆராய்ச்சி ஐ வாண்ட் டு டு an எக்ஸ்பெரிமென்ட் ஓகே அது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் अगेन யா बिकॉज ஒரு ஒரு இது அரசியல்ல பல மாய் பல வதந்தி பல பொய் செய்திகளை வேணும்னு பரப்புறார்கள் பலர் அப்படிங்கற சூழ்நிலையை நான் திருப்பி உதாரண காமிக்கிறேன் இட் வாஸ் அஸ்யூம் தட் இட் கே नॉट बी டன் ட்வைஸ் லைக் நீ தர்தரோ ஜெயிக்கலாம் புதுசா வந்த ஆள்ன்றதுனால மட்டும் ஏத்துக்காங்க அரசியல் இருந்தா இந்நேரம் நீ சம்பாதிச்சிருக்கே ஆகணும் அதனால இந்த தடவை குடுக்கலன்னா ஏத்துக்க மாட்டாங்கன்ற மாதிரி ஒரு 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 கதை வசனமே என்னை சுற்றி வந்தது தெளிவா நான் சொல்லிட்டேன் ஆமாங்க தோக்குத்தா தோக்க வேண்டிதான் மனுஷன் எல்லாத்துலயும் வெற்றிகரமா இருக்க முடியாது ஏதோ என் வழியில் நான் போயிட்டு இருக்கேன் வெற்றி வந்தா முக்கிய முயற்சி இல்லை என்றால் சரி ஏதோ ஒரு பாடம் கத்துக்கு அடுத்த தொழிலுக்கோ அடுத்த முயற்சிக்கோ இல்ல அடுத்த பணிக்கோ போறதுல எனக்கு கவலை இல்லை அதனால எனக்கு இதை பண்ணியே ஆகணும்னு எனக்கு ஏன்னா இதுல புரிதல் வரும் எனக்கு மட்டும் இல்ல சமுதாயத்துக்கு ஒரு புரிதல் வரும் ஒரு மனிதர் வந்து ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இதே மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அரசியல்ல பணம் வந்து அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்து கொஞ்சம் நிலைநாட்டி நிற்கும் அப்படின்ற காரணத்துக்கு ஏன்னா என் கையில இருந்த தகவல் நான் இன்னைக்கு அணி செயலாளராக இருந்தேன் அதனால நிறைய தகவல் கீட்டிது நான் சொல்றேன் நிறைய இடத்துல பணம் கொடுத்து தோக்குறாங்க சில இடங்கள்ல பணம் கொடுக்காம ஜெயிக்கிறாங்க தனிநபர் இல்ல முழு கட்சி முழு தேர்தல் புரியுது புரியுது பணம் ஓரளவுக்கு முக்கியமே தவிர பணம் நினைக்கிற மாதிரி பணத்தை வச்சு மட்டும் இன்னைக்கு ஒரு மாநிலம் இன்னொரு மாநிலத்துல அமைச்சரா இருக்காரு இந்த மாதிரி நிதி அமைச்சர் அவரிடம் நான் ரெண்டு பேரும் வரும் எம்எல்ஏ இருக்கும் போது பேசுறேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஜெயிச்சது ஆச்சரியம் தான் எங்கள் மாநிலத்தில் எல்லாம் முடியாது ஓகே ஆனால் நான் இன்னொரு வகையில் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரும் பணம் கொடுத்தா கேன்சல் அவுட் ஆகிடுது ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஒருத்தர் கம்மினா ஒரு வேலை கொஞ்சம் இருக்கலாம் இப்படி அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பணத்துக்கு ஏதோ ஒரு பலன் இருக்கும் ஓகே இது ஒஃபென்சிவோ டிஃபென்சிவோ உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் இல்லை உங்களை பின்தங்கி விடாது ஆனா ஒரு சூழ்நிலையில மாத்திரம் பணத்துக்கு எந்த இடமே இல்ல நீங்க எவ்வளவுதான் செலவு பண்ணாலும் அதாவது ஏதோ ஒரு வெறுப்பு ஓகே மக்கள் வந்து உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப போறோம்ன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க நீங்க எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வீட்டு இதுதான் என்னுடைய அனுபவம் எனக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் அரசியல் அனுபவம் இருக்கு 
என்ன <laughs> 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 தற்காலிகமா தோல்வி அடைந்தவர்கள் உலக அளவில் பெரிய வெற்றி அடைந்து உலகத்தையே மாத்தினவர்கள் எனக்கு தெரியும் தற்காலிகமா வெற்றி அடைந்தவர்கள் அதுக்கப்புறம் பெரிய சரிவு நடந்ததும் எனக்கு தெரியும் அதனால் எனக்கு வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொண்ட முதல் பாடம் முக்கிய பாடம் தட் சேஞ்ச் இஸ் இன்னபிள் ஐ அதில் ஒரு பங்கா எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது வெற்றியும் நிரந்தரம் கிடையாது தோல்வியும் நிரந்தரம் கிடையாது இறப்பு நிரந்தரம் ஓகே அதை தவிர பாக்கி எல்லாமே மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை ஸோ யூ டேக் த வின்ஸ் அண்ட் த லாசஸ் பட் வாட் ஐ வாண்ட் டெல் யூ இஸ் தட் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ என் தொகுதி எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் வாக்காளர் பத்தொம்போதுலேயும் கிட்டத்தட்ட அதே இருபத்தொன்னுலேயும் கிட்டத்தட்ட அதே இதை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எங்கள் அப்பா இதே தொகுதி நின்று போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன்றரை லட்சம் ஆ அவ்வளோ மாற்றம் ஆயிருக்கு பத்து வருஷத்தில் ஆனால் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவ்வளோ மாற்றம் ஆகும் தட் டெல்ஸ் யூ சம்திங் அபவுட் த பர்த் ரேட்ஸ் அண்ட் ஹவு தமிழ்நாடு இஸ் ஸ்லோயிங் டவுன் இன் பாப்புலேஷன் பட் எல்லா தேர்தலையும் சுமார் அறுபது சதவீதம் அறு அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் வாக்களிப்பு ஸோ அபவுட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லேக் பீப்பு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே வாக்களிப்பு பட் ஐ ஹேவ் வே ஆஃப் செக்கிங் ஹூ ஹஸ் கம் டு த பூத் அண்ட் ஹூ ஹஸ் நாட் கம் டு த பூத் பூத் ஸ்லிப் பூத் ஸ்லிப் வேலிடேட் பண்ணுவோம் அந்த தகவலை பார்த்தா ரெண்டு தேர்தலுக்கும் முப்பதாயிரம் வாக்காளர் வித்தியாசம் அப்போ நைன்டீனில் தேர்தலில் வந்து வாக்களித்தவர்களில் சிலர் தவறி விட்டார்கள் ஓகே சிலர் ஊர் விட்டு வேறு ஊருக்கு போயிட்டாங்க பலர் இதே அட்ரஸில் இதே ஊரில் இருக்காங்க வேறு எங்கேயும் அவங்களுக்கு வாக்கு இல்லை ஆனால் வாக்குச்சாவடிக்கு வரலை ஓகே அதே போல் முப்பதாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட புதுசாக வந்திருக்காங்கன்னா சிலர் ஊர்லேருந்து ஊருக்கு வந்திருக்காங்க வேறு ஊரில் சிலர் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்காங்க அப்போ போன தேர்தலில் உரிமை இல்லாதவங்க ஓகே ஆனால் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் போன தேர்தலில் ஊர்லேயே இருந்துக்கிட்டு ஓகே வாக்கு போடாதவங்க ஓகே ஸோ ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கு பீப்புள் ஓட் வித் தேர் ஃபீட் ஆ ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் கம் டு த கன்க்ளூஷன் ஐ டன் லாட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் நான் முழுசாக சொல்ல விரும்புகிறேன் மாநில ஓகே எல்லா தொகுதிகளையும் ஓகே தட் வெரி ஃபியூ பீப்புள் சேஞ்ச் தே ஓட் within 2 years okay inda therdala vandu ivarku poda udai suranikku adutha therdala rettalikku maathi porudhu romba kammi okay migavum aaru thodal ungalku vaakkalikka varranga na varuvaanga illa yaarayo edirthu vaakkalikka varuvaanga na varuvaanga illa veetla ukkandruvaanga so a lot of people only right. come if they are either highly motivated or highly angered okay so every election is different namma nenaikrom 3 5 2 sadavino so yen thogudra hmm mp therval modu manila level la timuka kidathatta 22 ra 22 mukkal sadavathile vetri pettu yen thogudila 20 sadavino pola konjam kammi sarasriyoda ஆனால் இதே இருபத்தொன்று தேர்தலில் மாநில அளவில் ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதத்தில் தான் வெற்றி பெற்றோம் ஆனால் ஏன் தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு சதவீதத்தில் ஓகே வெற்றி பெற்றோம் அப்போ நபரை பொறுத்தும் கொஞ்சம் அரசியல் இருக்குது வெறும் கட்சி மட்டும் இல்லை அப்படின்றதும் தெரிய வருது அதனால் தேர்தலில் எந்த அளவுக்கு வெற்றி தோல்வி இருக்குது இல்லையா அன்ப்ரடிக்டபுள்னு சொல்கிறனோ அதுலேயும் கொஞ்சம் சயின்ஸ் இருக்குது ஆனால் இட்ஸ் நாட் இனாஃப் டு ப்ரெடிக்ட் அவுட் பிரச்சனை ஆக போகுது நினைக்கிறேன் ஐயா வெட்டு குத்து நாகத்துக்குள்ள ஓடி போயிடலாம் ஐயா 
Vivekananda Education Institutions is a gateway to quality higher education. Admissions open now.